ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം ലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി പൊട്ടറ്റോ ഗ്രേവിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ കീറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചതച്ചിട്ടല്ല ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണക്കൊന്ന് മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നല്ല നൈസ് ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇനി സവാളയെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു പകുതി ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടി വേണം എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നന്നായി വഴിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി പുളിയുടെ ആവശ്യമില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തക്കാളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വേണ്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് നന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ തന്നെ എടുക്കുക തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ മസാല ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ മസാല ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ ഇതാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇതാ ടെൻ ഫിഷാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വൈറ്റ് ട്യൂണയുടെ ടെൻ ഫിഷാണ് അതുപോലെ ഇതൊരു അല്പം ചില്ലി ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലധികം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ടിൻ ഫിഷാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുക്ക്ഡാണ് അധികം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാ